ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் திஸ் இஸ் ஐரோ ஜே டு ஜெட் இந்த வீடியோ முழுசாக கெமிக்கல் மயமாகி போன இந்த உலகத்தில் கொஞ்சமாவது நம்ம கெமிக்கல்லேருந்து தள்ளி இருக்கலாம் நமக்குன்னு சொந்தமாக நம்ம வீட்லேயே ஒரு மாடித்தோட்டம் அமைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கான முழு தகவல்களை தரக்கூடிய வீடியோவின் இரண்டாம் பகுதி முதல் பகுதி பார்க்காதவங்க என்னோடய பேஜில் அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அந்த முதல் பகுதியை பார்த்துருங்க முதல் பகுதியில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம மாடித்தோட்டம் அமைக்கணும்னா மாடியில் எந்தெந்த இடத்துல செடிகள் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு திட்டமிட்டுக்கணும் ரெண்டாவது என்னென்ன செடிகள் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு திட்டமிட்டுக்கணும் மூணாவது எதில் நம்ம செடிகள் வைக்க போகிறோம் க்ரோ பேக்கா இல்லை பாட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த க்ரோ பேக்கோ பாட்டோ அது எந்தெந்த இடத்துல வைக்கலாம் அப்படின்ற தகவல்களை பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு இந்த இரண்டாம் பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாட்டிங் மிக்ஸ் அதாவது செடிகள் வைக்கிறதுக்கான மண் கலவை ஸோ மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயத்தில் இதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது நிறையா முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அதில் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஸோ நிறைய பேர் மாடி தோட்டத்தில் ஃபெயிலியர் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண் கலவை ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் ஸோ மண் கலவை அப்படிங்கவும் நம்ம மாடி தோட்டம் தானே சும்மா ஏதோ தெருலேருந்து ஏதோ ஒரு மண் அள்ளி நம்ம ஒரு தொட்டிலேயே இதிலே போட்டோம் செடி வச்சோம் அப்படின்னு வச்சிட முடியாது ஏன்னா நம்ம பூமியில் அதாவது தரையில் நம்ம செடிகள் வைக்கும்போது அந்த செடிகளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் இயற்கையாகவே அந்த மண்ணில் இருக்கும் இல்லைனாலும் நம்ம வைக்கிற செடியோ மரமோ அந்த சத்துக்களை தேடி தன்னோட வேர்கள் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பயணிக்க வச்சு தனக்கு தேவையான சத்துக்களை எடுத்துக்கும் ஆனால் மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு க்ரோ பேக்லேயோ ஒரு தொட்டிலேயோ ஒரு கன்ஃபைன் ஸ்பேஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து ஒரு செடியை வச்சு அடைக்கும் போது அதனோட வேர் குறிப்பிட்ட இடத்த தாண்டி போக முடியாது அப்போ அந்த தொட்டிக்குள்ளே அந்த வேருக்கு தேவையான சத்து அந்த செடிக்கு தேவையான சத்து என்ன இருக்குதோ அதை மட்டும்தான் அந்த வேர் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த மண் கலவை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு இதனால தான் சொல்கிறது ஸோ இந்த மண் கலவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சும்மா சாதாரண ஒரு மண் எடுத்து வச்சேன் நான் செடி வளர்த்தேன் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு வளர்க்காதீங்க வீட்டில் நம்ம தரையில் தோட்டம் போடும்போது அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பீட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த கொக்கோ பீட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பாருங்கள் இது தான் கொக்கோ பீட் பிளாக் அதாவது கொக்கோ பீட் செங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்றும் இல்லை தேங்காய் மட்டை தென்னம் அதாவது தேங்காய்க்கு மேலே இருக்கிற ஓடு இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நல்லா மிஷினில் போட்டு திரித்து பவுடர் ஆக்கிடுவாங்க தேங்காய் நாரை பவுடர் ஆக்கிடுறாங்க அந்த பவுடர் ஆக்குனத அந்த பவுடரை திரும்ப மிஷின்லேயே கம்ப்ரஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி செங்கல் மாதிரி ஆக்கி ஆக்கி கொடுத்துட்றாங்க இந்த கொக்கோ பீட்டை பார்த்தீங்கன்னா லூஸ்லேயும் கிடைக்கும் இல்லைனா அந்த மாதிரி செங்கல் மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ண ஃபார்ம்லேயும் கிடைக்கும் இதை நம்ம எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இது அப்படியே நல்லா லூஸ் பார்ட்டிகளாக மாறிக்கும் ஸோ இந்த கொக்கோ பீட் மட்டும் மாடி தோட்டத்தில் நம்ம பாட்லேயோ இல்லை க்ரோ பேக்லேயோ வச்சு செடி வச்சா சுத்தமாக இது வெயிட்டே இருக்காது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ மாடி தோட்டத்துக்காகவே இது எஸ்பெஷலி உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொக்கோ பீட் மட்டும் வச்சு நம்ம வளர்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செடி நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பலன் தராது அப்படின்றத நிதர்சனமான உண்மை ஸோ கண்டிப்பாக கொக்கோ பீட் கூட சில விஷயங்களை சேர்த்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க பாருங்கள் இது வேப்பம் புண்ணாக்கு கிராமங்களில் வந்து இந்த வேப்பம் புண்ணாக்கு இன்றைக்கும் கூட ஈஸியாக ரொம்பவே கம்மியான வேலையில் கிடைக்குது ஆனால் நகரங்களில் இந்த வேப்பம் புண்ணாக்கோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகிடுச்சு நம்ம இதுக்கான கடைகளை தேடி அலைஞ்சு தான் வாங்கணும் இல்லை ஆன்லைனில் வாங்கினா விலை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பீட் அதாவது இந்த தேங்காய் நார் வந்து ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் நம்ம எந்த மண் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மண்ணை எடுத்துக்கலாம் எந்த மண்ணாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல களிமண் மட்டும் உபயோகிக்காதீங்க களிமண்ணோ இல்லை நிறைய கற்கள் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி மண்ணை உபயோகிக்காமல் எந்த விதமான தோட்ட மண்ணும் எடுத்து நீங்கள் கலந்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது கூட இந்த மாதிரி இயற்கையான சில விஷயங்கள் அதாவது வேப்பம் புண்ணாக்கு அதுக்கப்புறம் கடுகு புண்ணாக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடலை புண்ணாக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் பவுடர் ஆக்கி அந்த நம்மளோட மண் கலவையிலே கலந்துக்கிட்டோம்னா நம்ம செடிகளோடுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த பூச்சி தாக்குதல் இதெல்லாம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இது பேர் நீம் கேக் பெல்லட் அப்படின்னு வாங்க அதாவது வேப்பம் புண்ணாக்கி இந்த மாதிரி மிஷினில் கொடுத்து நல்ல பொடி பொடியாக மாத்திர மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணி எல்லாம் ரெடியாகி வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி இதையும் நம்ம மண் கலவையில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ல
ஒரு கிலோ வந்து இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் விலையிலே கிடைக்குது அங்கேயே நம்ம வாங்கிக்கலாம் அடுத்து நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் மெனூர் கிடைக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குருண டைப்லேயும் ஆர்கானிக் மெனூர் கிடைக்குது இல்லைனா பவுடராகவும் கிடைக்குது ஸோ இயற்கையாகவே வந்துட்டு பொங்காமியா கேக் அதுக்கப்புறம் நீம் கேக் மஸ்டார்ட் கேக் இந்த மாதிரி அப்புறம் கார்பன் இதெல்லாம் வந்து அவங்களே கலந்து நிறைய பேர் ஆர்கானிக் மெனூர் அப்படின்னு விற்கிறாங்க அதுவும் ரொம்பவே சீப்பான விலையில் கிடைக்குது கிலோ முப்பது ரூபாய் நாற்பது ரூபாயெல்லாம் கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கானிக் மெனூரை நம்ம வாங்கி நம்மளோட கொக்கோபிட் மண் இது கூட கலந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தனித்தனியாக மண்புழு உரம் அப்புறம் புண்ணாக்கு வேப்பம் புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்குன்னு கலக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ முடிஞ்சவங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுங்க கொக்கோபிட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்க போகிற மண் அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் மெனூர் ஒரு பாட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு அரை கிலோ இருந்து முக்கால் கிலோ ஆர்கானிக் மெனூர் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அப்படி ஆர்கானிக் மெனூர் கிடைக்காதவங்க என்ன பண்ணுங்கள் கொக்கோபிட் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் எடுத்துட்டிங்கன்னா மண் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து சதவீதம் மண்புழு உரம் ஒரு பத்து சதவீதம் மாட்டுச்சான உரம் ஸோ அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சால் கொஞ்சம் மணல் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் செடியை வைக்கலாம் ஸோ இப்போ பாட்டிங் மிக்ஸை பற்றி ஓரளவுக்கு தகவல் தெரிஞ்சுக்கும் இந்த பாட்டிங் மிக்ஸை பற்றிய மேலதிக தகவல்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம என்னென்ன காய்கறிகள் வந்து நம்ம பயிரிடலாம் அதாவது பூக்கள் நீங்கள் வைக்க வைக்க போகிறவங்க வந்து உங்களோட விருப்பம் நீங்கள் எந்த விதமான பூச்செடியும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் விதை போட்டும் வளர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா செடியாகவும் வாங்கி வச்சு வளர்த்துக்கலாம் பாட்டி மிக்ஸ் பூ காய்கறி எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஒரே மாதிரி நான் சொன்ன பாட்டி மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே நல்ல சத்துக்களை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ காய்கறிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் இது வந்து ஸ்பினாச் கீரை ஸோ இந்த பாலக்கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு கீரை கீரை வகை ஒரு நாலஞ்சு வகை வைக்கலாம் அதில் இந்த பாலக்கீரை நீங்கள் வச்சு வளர்க்கலாம் நல்லா ஈஸியாக வளரக்கூடியது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஸ்பினாச் ஸோ இதுவும் சிறுகீரை டைப்பில் தண்டுக்கீரை டைப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் வரும் இதுவும் நம்ம விதை போட்டாலே ரொம்ப அழ அழகாக நம்ம வீட்லேயே முளைச்சி பலன் தரக்கூடியது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கிளைமேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலக்கீரை இந்த மாதிரி ரெட் ஸ்பினாச் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுகீரை ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா பலன் தரக்கூடியது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் பசலிக்கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நிறைய இடத்துல இதை பார்க்க கூட முடியும் இந்த செடியை இது அவ்வளோ வளப்பெரிய சத்துக்கள் கொண்டது நான் சின்ன வயசில் எங்கள் ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே இது இருக்கும் பட் இப்போ இது பார்க்குறது உண்மையில் ரொம்பவே ரேரான விஷயம் ஆயிடுச்சு எங்கேயுமே நர்சரியில் கூட கிடைக்கிறது இல்லை நானும் நிறைய இடத்துல இதை இப்போ தேடிட்டுருக்கிறேன் ஒரு வழி எனக்கு கிடச்சின்னா உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் நான் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் இது வந்து வெந்தயக்கீரை ஸோ வெந்தயக்கீரையும் ரொம்பவே அற்புதமான பலன்களை கொண்டது வெந்தயக்கீரை உடலுக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ வெந்தயக்கீரையும் நீங்கள் முளைக்கல முளைக்க வைக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க வெந்தயத்தை போட்டால் முளைக்காது கண்டிப்பாக சொல்லிடுறேன் அதுக்குன்னு ட்ரீட்டட் சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வாங்கி நீங்கள் உபயோகிங்க அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் இது பொன்னாங்கனி கீரை இந்த பொன்னாங்கனி கீரையில் பச்சையும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கலர் பொன்னாங்கனி இருக்குது இது ரெண்டுமே ரொம்ப சத்துக்கள் உடையது ரொம்ப எளிதாக வளரக்கூடியது இந்த பொன்னாங்கனிலாம் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா குப்பை மேட்டில் அங்கே அங்கே எல்லா பக்கமும் முளைச்சி கிடக்கக்கூடிய கீரை ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுகீரை ஸோ கீரை வகையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாலக்கீரை ரெட் ஸ்பினாச் அதுக்கப்புறம் வெந்தயக்கீரை அதுக்கப்புறம் பொன்னாங்கனி கீரை அதுக்கப்புறம் சிறுகீரை இதுங்களாம் நம்ம ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடிய கீரை இந்த அஞ்சு கீரையும் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம் அடுத்து பார்க்குறீங்க பாருங்க புதினா புதினா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சின்ன சின்ன காம்புகள் நம்ம கடையில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுற அந்த காம்புகளை சும்மா நம்ம நட்டு விட்டாலே அழகாக தளதளன்னு வளரக்கூடியது கொஞ்சம் நெல்பாங்கான இடத்துல போட்டு நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா போதும் ஸோ புதினா வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்து அந்த புதினாவை நீங்கள் எடுத்து சமையலுக்கு உபயோகிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கை முழுதும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கடையில் போய் புதினா வாங்கவே மாட்டீங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டில் எந்த விதமான கெமிக்கல் மருந்து சேர்க்காமல் அந்த புதினா வளர்க்கும்போது அதனோட ஃப்ளேவர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களோட மூளை உங்களோட இதயம் நாக்கு எல்லாத்துலேயுமே அப்படியே தங்கி போயிடும் அந்த அளவுக்கு சுவையக்கூடியது கொத்தமல்லி கூட அப்படி தான் கொத்தமல்லி வளர்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் கொத்தமல்லி கூட நம்ம வீட்டில் இருக்க கொத்தம் கொத்தமல்லி எடுத்து போட்டோம்னா வளராது விதைகள் வாங்கும்போது கூட அந்த விதைகளை நல்லா காலில் செருப்பை போட்டு நல்லா மிதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த விதைகளை போட்டிங்கன்னா கொத்தமல்லி ஈஸியாக வளரும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி தக்காளி செடி கண்டிப்பாக வச்சுக்கலாம் எல்லாரும் வந
ரெண்டு குரோ பேக்கில் ஆறு செடி வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முக்கால் கிலோ வந்து ஒரு கிலோ பறிக்கலாம் ஏன்னா அந்த கொத்தவரங்கள்லாம் கொத்து கொத்து கொத்தா அந்த செடிங்களில் வந்துட்டு செடி ஒரு ஒன்றரை அடி ஹைட் வரதுலேருந்தே காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு அடி ஆறு அடி ஹைட் வரைக்கும் செடி வளரும் நல்ல கம்பெல்லாம் சப்போர்ட் கொடுத்து நம்ம வளர்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மாதங்கள் நமக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கணுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காயில் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது என்னோடய வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டு தெரியும் எங்க நான் கூட பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வெரைட்டி தான் வச்சிருக்கிறேன் கத்திரிக்காயில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுலேருந்து நாற்பது வெரைட்டிக்கு மேலே உலகத்தில் இருக்குது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கத்திரிக்காயில் நான் வந்து நாட்டு கத்திரிக்காய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ எங்கேயுமே உங்களுக்கு வேதை கிடைக்காது நாட்டு கத்திரிக்காயானது உண்மையிலே ரெண்டு இல்லை மூணு ரகம் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த மாதிரி பர்பிள் லாங்கு பர்பிள் ஒயிட் லாங்கு அது இதுன்னு வர்றது எல்லாமே இந்த மாதிரி பிளாக் பியூட்டி வர்றது எல்லாமே ஹைப்ரிட் தான் ஸோ வேறு வழி இல்லை என்ன நம்ம ஜிஎம் அதாவது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் சீட்ஸ் வாங்குறதுக்கு பதிலாக ஹைப்ரிட் விதைய வாங்கி நம்ம அதை ஆர்கானிக்கலாக வளர்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமான பாதிப்பு இல்லாமல் நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்துக்கலாம் அவ்வளோதான் முடியும் இதுதான் உண்மை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கா முருங்கைக்காவில் செடி முருங்கை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம முருங்கை மரத்தை மாடியில் வைக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க முருங்கை மரத்தை வைக்கக்கூடாது நீங்கள் எங்கேயாவது நான் கிளையை வெட்டிட்டு வந்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு வைக்கக்கூடாது நல்ல ஒரு ஐம்பது லிட்டர் டிரம்மில் ஒரு செடி முருங்கை அப்படின்னு கேட்டு அதனோட விதையை வாங்கி போட்டிங்கன்னா அது மரம் ஆகாது சின்னதாக செடியாக இருக்கும்போதே நல்லா காய்களை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செடி முருங்கை ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா முருங்கைக்காய் முருங்கை கீரை முருங்கைப்பூ இது எல்லாமே நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டு நம்மளோட ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்பவே உதவக்கூடிய விஷயம் உலகத்திலே அதிகமான சத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய தாவரத்தில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை மரம் தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருவேப்பிலை மரம் கருவேப்பிலை இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் நமக்கு கிடைக்கிற கருவேப்பிலை தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா மருந்து அடித்து அப்படியே பூச்சி இல்லாமல் அப்படி பல பலன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கெமிக்கல் மருந்து அடித்து வர்ற கருவேப்பிலை தான் மார்க்கெட்டில் அதிகம் ஸோ நம்மளோட சமையலில் நம்ம ஒரு கெமிக்கல் அவாய்ட் பண்ணால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கடையில் கருவேப்பிலை வாங்குறத தவிர்த்துக்கிறது தான் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் ஒரு கருவேப்பிலை செடி கண்டிப்பாக வளர்க்கணும் ஸோ மாடி தோட்டம் வச்சுருக்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஒரு கருவேப்பிலை செடி வாங்கி வளருங்க வீட்டில் இடம் தான் வீட்டில் தரையில் வைங்க இல்லைனா மாடி தோட்டத்தில் ஒரு பெரிய தொட்டியோ பெரிய குரோ பேக்லேயோ ஒரு செடி வைங்க டெய்லி சமையலுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு நிற்கும் மூணு நிற்கும் நமக்கு தேவையான அளவு அதுலேருந்து நம்ம பரிசு எடுத்து நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும் போது நம்மளோட ஆரோக்கியத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம அதில் பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்றத மனசில் நிறுத்திக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடி வகைகள் பாகற்காய் பேர்க்கங்காய் சுரக்காய் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொடி வகைகள்லாம் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி கொடி வகைகள்லாம் வளர்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடி வகைகள் வளர்க்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் இது பேர் கிளைம்பர் நெட்டு அதாவது அந்த கொடி வந்துட்டு இதே ஒன்று பிடிச்சி தான் ஏறும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ரெடிமேடாகவே நெட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு வைப்பாங்க ஸோ இது வந்து வில கம்மி தான் இல்லை இது கிடைக்காதவங்க சணல் கயிறு இல்லைன்னா தேங்காய்நார் கயிறில் இந்த மெத்தட்லேயே வந்து நமக்கு என்ன அளவுக்கு தேவையோ நாலு அடிக்கு அஞ்சு அடி ஆறு அடிக்கு நாலு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்மளே டை அப் பண்ணிக்கலாம் டை அப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சவுத்துலேயும் வால் ஹேங்கிங் அப்படியே நம்ம கொடி வகைகளை ஏற்றலாம் இல்லைன்னா பந்தல் மாதிரி போட்டு நம்ம ஏற்றி வளர்த்துக்க முடியும் ஸோ நமக்கு விருப்பமான கொடி வகைகள் என்னென்ன காய்கறிகள் வேணுமோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம வளர்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து மாடி தோட்டத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா விதைகள் தேர்வு செய்கிறது ஸோ எப்படி பாட் மிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அதே மாதிரி விதை தேர்வுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட வெற்றியும் தோல்வியும் நிர்ணயிக்கல முக்கிய காரணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த விதையை தேர்வு பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் ஏன்னா விதையோட தரத்தை பொறுத்து தான் வளர்கிற செடியோட தரம் அதனோட விளைச்சலோட தரம் அதனோட விளைச்சலோட எண்ணிக்கை இது எல்லாமே அமையும் ஸோ நல்ல விதை குவாலிட்டியான விதை வாங்கும்போது நமக்கு நல்ல ஈல்ட கொடுக்கும் செடியும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட ஸோ விதை நல்ல இல்லை குவாலிட்டி நல்லது இல்லை குவாலிட்டி இல்லை அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விளைச்சல் எதுவுமே நல்லா இருக்காது மாடி தோட்டமே நமக்கு எடுத்த உடனே ரொம்ப தோல்வி இல்லை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் விதைகள் தேர்வில் ரொம்ப முக்கியமான கவனம் செலுத்துங்க விதைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வாங்கும்போது முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விதைகள் அதோட இயற்கையான நேரத்திலே இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் எல்லா விதையும் அது அதோட இயற்கையான நேரத்தில் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இயற்கையான நேரத்தில் இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கையான முறையில் இது விதை
ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் இது வந்து இதுக்கு பேர் சீட்லிங் ட்ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஐம்பது நம்பர் குழி இல்லை நூறு நம்பர் குழி இருக்கிற மாதிரி வரும் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது ரூபா இருக்கும் இந்த மாதிரி சீட்லிங் ட்ரே வாங்கிட்டோன்னா ஒரு ஒரு குழிக்கும் ஒரு ஒரு விதையை போட்டு நம்ம முளைக்க வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம ரீபார்ட் பண்ணும்போது அதாவது ஒரு ஒரு செடியை எடுத்து நம்ம வந்துட்டு அடுத்து நம்ம குரோ பேக்லேயே பாட்லேயே வைக்கும்போது அப்படியே செட்டு செட்டாக எடுத்து வைக்கலாம் வேர்கள் டேமேஜ் ஆகாது நம்மளோட நாற்றுக்களும் வந்து நிறையா வீணாகாமல் காப்பாற்றிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி சீட்லிங் ட்ரே வாங்கி வச்சு வளர்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரே நூறு இருக்கிற மாதிரி வாங்கிட்டா கூட ஒரு பத்து தக்காளி நாற்று பத்து கத்திரி நாற்று பத்து வெண்டைக்காய் நாற்றுன்னு போட்டு எடுத்து நம்ம தனித்தனியாக அதை டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணி நமக்கு எந்தெந்த குரோ பேக்கில் தேவையோ அதுக்கு அப்படியே செட்டாக நம்ம அப்படியே வேறோட எடுத்து எடுத்து மாற்றி வச்சு வளர்த்துக்கலாம் ஸோ இதுவும் நல்லா பலன் தரக்கூடிய ஒரு மெத்தடு இது ஸோ மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு சில முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அடுத்தடுத்து வர்ற பகுதியில் இன்னும் நிறையா விஷயங்களை நம்ம கவர் பண்ணுவோம் மாடி தோட்டன்றது ரொம்பவே அதிகமான விஷயங்களை உள்ளடக்கியது ஸோ அடுத்தடுத்த பகுதியில் தான் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மீட் யூ அகைன் வித் அனதர் ஒண்டர்ஃபுல் வீடியோ ஹாவ் ஏ நைஸ் டே பை பை